ശോഭാ കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നൊരു കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള ഇറച്ചിയാണിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുണ്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് അരയ്ക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സവാള ചെറുത് ഒരു രണ്ട് നാല് ആറും ഏഴ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു നാല് ഏലക്ക ചെറിയ ഗ്രാമ്പു ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രാമ്പു അപ്പം അട്ട ഇത്ര വെളുത്തുള്ളി പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് ചോള വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെരിഞ്ചീരകം ഇത്തിരി പെരിഞ്ചീരകം മതി ഇതാ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ മുളക് പൊടി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളികളിടാം കൊച്ചുള്ളിക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിക്കുള്ള എല്ലാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരാറെണ്ണം ചെറിയുള്ളി വലിയുള്ളി സാധനങ്ങളിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പട്ട ഇടാം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ വെളുത്തിരുന്ന ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇടാണ് പെരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം വാടണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ജലെല്ലാം കൂടി വേഗാനുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം വാടണം എന്നില്ല എന്നാലും ഒരു മായം വരണം കുറച്ച് കരസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നമ്മൾ 
മുകളിലേക്ക് ഇറച്ചി മസാല വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറച്ചി മസാല ഇടാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോരാ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പൂണും കൂടി അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂണ് ഇറച്ചി മസാല ഇട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പൂണിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂണും അല്ല അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മതി മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ എരിവുണ്ടാവും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊന്നുമല്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഒരു സ്പൂണ് ഇടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിന് ബാക്കി പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പാണ് വേണ്ടത് ഉപ്പ് നമുക്ക് അധികം വേണ്ട ഒരു വേണേ പിന്നെ പാ ഇട്ടാൽ മതിയല്ലേ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മതിയാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പ് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി ഇടണം നെല്ലാണ് കേട്ടോ നെല്ലും ഇറച്ചിയും കൂടിയാണ് നെല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം ഇറച്ചി കഷ്ണം ഇതാ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളതാണ് നല്ലോണം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇതിലേക്ക് വാരി ഇടാം എന്താ ഈ ചെരുവത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വാരി ഇടാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാരില്ല എല്ലാണ് എല്ലും ഇറച്ചിയും കൂടി ഉള്ളത് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാ സാധനങ്ങളും 
ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്ക വെല്ലുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി ആറ് പച്ചമുളക് രണ്ട് വെല്ലുള്ളി സവാള ചെറുത് ചെറിയ രണ്ട് സവാള പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഇറച്ചി മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം അത് മതി ഇത്രയും നേക്കം മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഇറച്ചീൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും ഇതിന് പാകത്തിനുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം അധികം തീ വേണ്ട മീഡിയം തീയിൽ നമുക്കത് അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേവാൻ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വറക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കട്ടെ തേങ്ങ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വറുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാ ഒരു ഒരു പത്തെണ്ണം ഇതിലേക്ക് അതാണ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇറച്ചിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇത് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം കപ്പ ബിരിയാണിക്കുള്ള കപ്പ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പേൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇത് ഒന്ന് ഉറുക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടട്ടെ കുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലും കപ്പ് എല്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
എനിക്ക് കപ്പ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ കപ്പ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം ഈ ഫുൾ കപ്പ ഇടട്ടെ നമുക്ക് ഇത്ര ഉപ്പിടാം ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പിടാം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം കപ്പ വേഗട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ മഞ്ഞൾ വെളുത്തുള്ളി വലിയ ചീരകം കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചതയ്ക്കണം കപ്പയിലേക്കാണ് കപ്പ ഇല്ലിടാൻ ഇളക്കാൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിട്ടിട്ട് ഇളക്കണം നമുക്ക് നടക്കാം ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വെട്ടേ കപ്പ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ല പുട്ട് പോലെ വേണ്ട കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണീൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് തേങ്ങയും പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾ ഒരു മുളക് ഒരു രണ്ട് ടീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് അമ്മിയിൽ വെച്ചൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഈ കപ്പയിലേക്ക് ഇടാം കപ്പയിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഗ്യാസ് വെക്കണം ഇതൊന്ന് കൊണ്ട് വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കത്തയണ് ഇതാ അപ്പോൾ ദേ എല്ല് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ച് ചേർത്താണ് എല്ലാ സാധനവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇനി കപ്പ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇടാനും ഉള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചാറ് ഇങ്ങോട്ട് മുക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ചാറ് അധികം ആയാൽ കുറച്ച് അധികം ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറ് ഇങ്ങെടുത്താൽ കപ്പയിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ചും കൂട്ടാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അയ്യത്തോർക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുള്ള ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഇതിലേക്ക് ഇടണം നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഇതിലേക്ക് ഇടാം
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കപ്പ ഒന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് കപ്പയും കൂടി ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാറെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മേലോട്ട് വരും ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാനോട് അപ്പം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കത് അടച്ചു വയ്ക്കാം കപ്പ വിരിയുടെ പാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി ഉരുളിയിലേക്കാക്കി എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് സൗകര്യമായത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല കണ്ടീഷനായി ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പർ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ കപ്പ ബിരിയാണി ഇത് നിങ്ങൾ കാണണം കഴിക്കണം എന്താ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാനിതെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി ചാറ് കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കോരി വെച്ച ചാറുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതാ അപ്പം മോൾ കൂടി ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് കോരി വെച്ചത് കുറവ് ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായി കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് സെറ്റാവാനുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റായി അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോൾ കൂടി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചേക്കാം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി സൂപ്പർ കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കഴിച്ചു നോക്കണേ ബായ്